തൊടുപുഴയിൽ നാലംഗ കുടുംബത്തെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് പോലീസ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം തൊടുപുഴ വണ്ണപ്പുറം കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ തെളിവുകൾ തേടി അന്വേഷണ സംഘം നാലംഗ കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് നിരവധി പേർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമെന്ന് നിഗമനം കൊല നടന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ആറുപേരുടെ വിരലടയാളം ശേഖരിച്ച പോലീസ് കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പ്രതികൾക്കായുള്ള തിരിച്ചിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും ആലോചന അതേസമയം കൊല്ലപ്പെട്ട കൃഷ്ണനും കുടുംബവും ആരെയോ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതായും ഇവർ വീട്ടിൽ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് ആഭിചാര ക്രിയകൾക്ക് നടത്തിയിരുന്ന കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും വീട്ടിൽ ക്രിയകൾക്കെത്തിയവരെയും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും ആഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാകാം കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് നിഗമനം പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയ രക്തം പുരണ്ട ചുറ്റിക ഖടാര പേന കത്തി വെട്ടുകത്തി എന്നിവ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവ കൃഷ്ണന് ആയുധങ്ങൾ പണിതു നൽകിയ വെൺമണി സ്വദേശിയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തത് രണ്ടു തവണ കൃഷ്ണൻ സ്ഥിരമായി അരയിൽ ഖടാര സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും വിവരം കൃഷ്ണന്റെ സഹായിയായിരുന്നയാളെ സംശയമുണ്ടെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും കേരള ഹൌസിൽ കത്തി നാടകം ഡൽഹിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന കേരള ഹൌസിനു മുന്നിൽ കത്തിയുമായി മലയാളി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സുരക്ഷാ സൈനികർ കത്തി പിടിച്ചു വാങ്ങിയ ശേഷം പോലീസിന് കൈമാറിയ ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റഡിയിലായത് ആലപ്പുഴ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര സ്വദേശി വിമൽ രാജ് ഇയാൾ കത്തി കൈവശം വെച്ചത് എന്തിനെന്ന് അവ്യക്തം കേരള ഹൌസിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാവിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി കേരള ഹൌസിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു കത്തിയുമായി വിമൽ രാജ് എത്തിയത് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടി മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കേരള ഹൌസിന് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പോലീസ് ഡൽഹിയിൽ രണ്ടു ദിവസമായി നടക്കുന്ന സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിലും പങ്കെടുത്ത ശേഷമാകും പിണറായിയുടെ മടക്കം മൊഴിയെടുത്ത് പോലീസ് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഡൽഹിയിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യും ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതിയിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുക്കും വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രതിനിധിയെ കാണുക ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അതേസമയം കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ നേരത്തെ പരാതി നൽകിയത് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമെന്ന് ബന്ധുവായ സ്ത്രീ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ എത്താതിരിക്കാൻ ഇവരുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയത് രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തിന് പരാതിയില്ലെന്നും ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ തുടർ നടപടിക്ക് പോയില്ലെന്നും ഇവരുടെ മൊഴി ബന്ധുവായ സ്ത്രീയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും മൊഴിയോടെ പൊളിയുന്നത് കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ ബിഷപ്പ് ഉയർത്തിയിരുന്ന വാദം ഒടുവിൽ കേന്ദ്രം വഴങ്ങി ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി തിങ്കളാഴ്ച ചുമതലയേൽക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം നിയമ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയത് നിയമന ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചതോടെ ജസ്റ്റിസ് ഋഷികേഷ് റോയെ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയും നിയമിച്ചു എട്ടുമാസം നീണ്ട എതിർപ്പിനും വിവാദങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മലയാളിയുമായ കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമന ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിരാ ബാനർജി ഒഡീഷ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിനീത് ശരൺ എന്നിവരെയും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരാക്കിയുള്ള വിജ്ഞാപനവും മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ നിയമ മന്ത്രാലയം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് കൈമാറി മറ്റു ജഡ്ജിമാരെ ശുപാർശ ചെയ്തതിലൂടെ പ്രാദേശിക പ്രാതിനിധ്യമെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് കൊളീജിയം യോജിച്ചുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫിന്റെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചതെന്നും വിശദീകരണം പെരുവഴിയിലായ ഒരുക്കം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തിരക്കിട്ട ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ സുധീരന്റെ രാജിയിൽ തട്ടിമുട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഏകോപന സമിതി യോഗത്തിന് രണ്ടു ദിവസം ബാക്കി നൽകി പ്രാഥമികതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങും എത്തിയില്ല ജൂലൈ ഇരുപതിനകം മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നൽകിയ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കാനാകാതെ മിക്കയിടത്തും ഗ്രൂപ്പ് പോരെ രൂക്ഷം രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിഷയത്തിൽ കെ എം മാണിക്കെതിരെ പരസ്യ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സുധീരൻ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെയ്യാർ ഡാമിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ഏകോപന സമിതി യോഗം ചേരുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേരുന്ന യോഗം സുധീരന്റെ രാജി വിഷയത്തിൽ കലുഷമാകും കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബിൻഷ ചേരും ന